And welcome to Brahmanda Man Adupangare. One, two, three, here we go. Gamma, 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 gamma. Adupangare. Samma, 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 samma. Adupangare. Gamma, gamma, pasi tarum. Alapare. Arasu venusi adal yenge kula. Adupangare. Today is a brand new episode. Inni kunam episode le patenge na super banana recipes. Amazing personalities meet pana poringe. So without any further delay, number adupangare le inni ke nalla samay ke purodin patrlama. प्रीति Hi Preeti, welcome to the show. Dear King, yeah. Nalar kam, ma'am. Okay, ni kaki kaki na samay ka puring yeah. Madle pala alba. Madle pala alba. Suli kurta pari apni soldering leeting yeah. Ni kaki alba vande different tarumbo healthy ano or fruit alba. Ah ma'am. Pili yeah. Okay. So samay ka aram bikerte kum nari samay ke tevyan ingredients patrala. Madle alba sahiye tevyan kurot kar. Madle pala juice one cup. Godumai mawe one cup. பாதாம் மூணுமே ऐड பண்ணிடோம் மூணுமே ऐड பண்ணி இந்த ஸ்வீட்டுக்கு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ட்ரை फ्रூட்ஸ் ऐड பண்றது தான் அதுக்கு வந்து இருக்கிட்டே பெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் தி ஸ்வீட் இல்லையா சோ அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் நம்ம வந்து நட்ஸ் ऐड பண்ணியாச்சு ஓகே சோ இந்த ரெசிபி நீங்க எங்க ட்ரை பண்ணீங்க பிரீதி எப்படி கத்துக்கிட்டீங்க நான் எங்க பையனுக்கு மாதுளம் பழமே பிடிக்காது அவன அத எப்படியாச்சும் அவனுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ண எப்படியாச்சும் அவனுக்கு கொடுத்துடணும் அதனால ட்ரை பண்ணது நான் இது நல்லா இருக்கு பையனுக்கு ஜூஸ் போட்டு பிடிக்காதன்றதுனால அது அல்வாவா ஆக்கி கொடுத்துட்டீங்க ஓகே பால் ஊத்தி கொடுத்தாலும் ஜூஸா கூட குடிக்க மாட்டாங்க அதனால சரி அல்வாவா ஸ்வீட்டா பண்ணா சாப்பிடுவாங்கன்னு ஒரு நானே ட்ரை பண்ணேன் இது நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு இத மாத்தி வெச்சிடுங்க ஓகே சோ நட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணனே இத எடுத்துறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த திராட்சை எல்லாம் உப்பி வரணும் சோ இப்போ நல்ல நம்ம திராட்சை உப்பி வந்திருச்சு அப்படின்றதுனால இத ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அதே நெய்ல இப்போ நெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போறோம் நெக்ஸ்ட் சிம்ல வெச்சிடணும் ஓகே और एक ग्लास मादला पड़न जूस हम्म आदा ऐड பண்ணிக்கலாம் அதாவது நம்ம கோல்ட் பிரஸ் ஜூஸ் அப்படிங்கறோம் அதுதா இது இல்லையா ஆமா சோ பிரீதி அது ரெடி ஆகட்டும் அதுக்குள்ள நீங்க எங்க வரீங்க என்ன பண்றீங்க நான் ஐனாவட்ல இருந்து வரேன் மேம் நான் ஹவுஸ் வைஃப் தான் ஓகே ஐனாவட்ல இருந்து வரீங்க அடுப்பங்கரிக்கு வரணும் அப்படி எப்படி செட் பண்ணீங்க நான் ডেইলি இந்த ஷோ பாப்பேன் மேம் ஆனா டைம் இல்லனா கூட ரெண்டு குட்டியை வெச்சிட்டேனால கரெக்ட்டா பாக்க முடியாது டிவி இந்த ரெசிபிஸ்ல ஏதாவது ஒரு ரெசிபி ட்ரை பண்ணிருக்கீங்க கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணி எனக்கு அந்த தாம சார் ட்ரை பண்ணவர இல்லீங்களா அவியல் அது ட்ரை பண்ணுங்க அவியல் எப்படி இருந்தது அவியல் சூப்பரா இருந்தது மேம் நான் எப்பமே கேழ்வரகு கடை செய்வேன் ஆனா தொட்டுக்க சட்னி அந்த மாதிரி தான் செய்வேன் அவியல் வச்சு செஞ்ச உடனே எங்க வீட்ல எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு வெரி நைஸ் கண்டினியூஸா கண்டிப்பா பண்றீங்க பார்த்துட்டே இருங்க ஆனா இருந்தாலும் இன்னைக்கு நீங்க வந்து உங்க ரெசிபி எல்லாரும் ட்ரை பண்ண போறாங்க எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது நீங்க இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஹெல்தியான கிட்ஸ்கான ரெசிபி எடுத்து வந்திருக்கீங்க ஆமா ஓகே வெரி நைஸ் பொமோகிரானட் ஜூஸ் இப்ப கூல் பிரஸ் ஜூஸ் கம்ப்ளீட்லி வார்ம் ஆயிருச்சு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இது கோதுமை மாவு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தி கரைச்சி வச்சிருக்கேன் ஓகே நார்மல் கோதுமை மாவு நார்மல் தண்ணி வெறும் தண்ணி தண்ணி தான் வேற எதுவும் அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட் பண்ணு குடுங்க நான் ஹெல்ப் பண்றேன் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வெச்சிக்கறேன் ஏனா கட்டி கட்டி ஆயிடும் சோ அது கை விடாம கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் மேம் कुछ 
அல்வா பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அது கன்சிஸ்டன்சி வந்து வந்துருச்சு இல்லையா ஒட்டாம வந்துட்டாம வந்துட்டிருக்கு இப்போ வந்து சக்கரை ஆட் பண்ணி ஓகே சக்கரை அம்மாக்கு எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு நான் கொஞ்சம் லிமிட்டா தான் போடுறேன் அப்புறம் நம்ம ஆட் பண்ணி வைக்கங்க வெண்ண ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெண்ணனா ஆட் பண்ணிக்கலாம் एक्चुअली எனக்கு இந்த ஹல்வால ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்ன பாத்தீங்கன்னா இதோட கலர் நம்ம எந்த விதமான ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணல கலரும் போடல அந்த பொமோகிரானட்ல இருக்கிற நேச்சுரல் கலர்லயே உங்களுக்கு இவ்வளவு அழகா வந்திருக்கு கடைசியாம் <laughs> நம்ம ஹல்வா பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரெடி நட்ஸும் ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த மாதிரி கம்ப்ளீட்லி அந்த கடாயில ஒட்டாம வரும்போது ஆமா வரும்போது இறக்கிடலாம் இறக்கிடலாம் அவ்வளவுதான் ஆஃப் பண்ணிரலாமா ஆஃப் பண்ணிரலாம் ஓகே பிரீதி இன்னங்க உங்க சர்விங் போல் சர்வ் பண்ணிரலாம் மாதுளை அல்வா செய்முறை ஒரு கடாயில் மாதுளை பழ ஜூஸ் கோதுமை மாவு கரைசல் சேர்த்து நன்கு கலந்து சர்க்கரையை சேர்த்து நன்கு கலந்து ஏலக்காய் தோல் நெய்யில் வருத்த முந்திரி திராட்சை சேர்த்து இறக்கினால் சூடான சுவையான இனிப்பான மாதுளை ஹல்வா தயார் பசங்க சாப்பிட மாட்டாங்க அப்படி நீங்க எஸ்பெஷலி உங்க குழந்தை சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு ஆனா இந்த மாதிரி பொமு கிராண்ட் நீங்க அல்வா பண்ணி கொடுத்தா கண்டிப்பா சாப்பிடுவாங்க சாப்பிடுவாங்க கிட்ஸுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி கூட எல்லாமே செய்யலாம் இதுல வந்து மைதா மாவு போடலாம் அது ஹெல்த்து இல்லைன்னால நான் கோதுமை மாவு கோதுமை மாவு போட்டுக்கீங்க பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஹெல்தி ஸ்வீட் Thank you so much, Preeti. Thank you, ma'am. You have a beautiful recipe. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ரொம்ப ஹெல்தி நம்ம எடுப்பாங்கிற அடுத்த செக்மெண்ட் டீம் கிச்சன் செக்மெண்ட் அண்ட் நம்ம எல்லாரோட ஃபேவரட்டான ஷேஃப் தாமு எப்போ இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரில்லியண்டான ரெசிபிஸ் நம்ம டீனேஜர்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காரு இனி கூட ஸ்பெஷல் என்னன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுவாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் மடுப்பங்கரி டீம் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம டீம் கிச்சனில் நிறைய டீனேஜர்ஸ் வந்து சமைக்கிறாங்க கத்திட்டு போகிறாங்க அண்ட் வித்தியாசமான சமையல் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக வந்து செய்கிறாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிறாங்க என்ன வந்து ரிசல்ட்டில் இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சன் வந்திருக்காங்க அஜித்தா அஜித்தா வந்து காலேஜ் தேர்ட் இயர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க அஜித்தா உங்களை பற்றி சொல்லலாம் என் பேர் அஜிதா நான் ஆர்எம்டி இன்ஜினியரிங் காலேஜில் பி தேர்ட் இயர் பண்ணிட்டுருக்கேன் நாவடிலேருந்து வரேன் என் ஹாபி நான் வீட்டில் இருக்கப்போ ஷட்டில் விளையாடுவேன் ஷட்டில் ஷட்டில் என் தம்பி கூட அப்புறம் பால் பேட்மிண்டன் எல்லாம் விளையாடுவேன் அப்புறம் அப்புறம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் அது பாடுறது ஆடுறது டான்ஸ் ஆடுறது கிளாசிக்கல் டான்ஸ் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து போய்ட்டு இருக்குங்க இன்னும் போய்ட்டு இருக்கீங்களா இப்போ தான் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க கிளாசிக்கல் டான்ஸ் பண்ணுங்களா வெரி குட் என்ன மாதிரி சாப்பாடு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நான் வெஜ் நான் வெஜ் எது மட்டன் வாவ் மட்டன் பிரியாணி பிரியாணி எங்க வீட்ல எப்ப பாரு மட்டன் சிக்கன் செய்றாங்கனா வெரைட்டியா செய்யவே மாட்டீங்கறாங்க ஓ மை காட் ஓகே எப்ப பார் கோலம்பு 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 பிடிக்கலாது நல்லா இருக்கு பட் डिफरेंट ஐது செய்ய மாட்டீங்கறாங்க அப்ப இப்போ இன்னைக்கு डिफरेंट செஞ்சிரலாம் ஆமா கண்டிப்பா சாப்பிட பிடிக்குமா சாப்பிட பிடிக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் நல்லா பிடிக்கும்ல வெரி குட் ஓகே இன்னைக்கு நம்ம டீன் கிச்சனுக்கு அஜிதா ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச டிஷ் மட்டன் ஆனால் எங்கள் வீட்டில் வந்து வெரைட்டி செய்ய மாட்டாங்க நீங்களாவது வெரைட்டி செய்யுங்க அதுதான் அந்த கொஸ்டின் மார்க் ஆக்சுவலி அது மாதிரி வந்திருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு நம்ம சொல்லி தர போகிற டிஷ் பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் நம்ம கிச்சன் போய் செய்யலாமா வாங்க இன்றைக்கி நம்ம டீன் கிச்சனில் அஜித்தா சொல்லி தர போகிற டிஷ் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் அந்த பள்ளிப்பாளையம் சிக்கன் செய்யறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் பள்ளிப்பாளையம் சிக்கனுக்கு தேவையான பொருட்கள் சிக்கன் கால் கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்காய் ரெண்டி உப்பு தேவையான அளவு பூண்டு பத்து பல் 
కరివేపిల రెండు కాయ మిలగ తూలు రెండు టీ స్పూన్ ఎలుమిచి మండలం ఒక నంబర్ మిలగ తూలు రెండు టీ స్పూన్ మంజల్ తూలు అర టీ స్పూన్ పచ్చమిళగ రెండు నంబర్ కాంజమిళగా రెండు నంబర్ కొత్తమిళ అరకాయ ఇప్పుడు పల్లిపాలయం చికెన్కి తేవైన ప్రొడ్యూట్ మొత్తం అది ఎప్పుడు సినిమా పార్కలా ఎన్న ఉత్తరం ఎన్న కాంజ పెరుగు చోంబు కరోబుల తాలికలో కాంజం మిళగాయ వడచి పొట్టరం వెంగాయతో వదకరం కోళ్ళ పొట్టు వదకరం ఉప్పు పొట్టరం అలా వదిలి కొంచెం మంజుతూళ్ళు కొంచెం ధనియాతులు పొట్టి కొంచెం తన్ని తెలిసిన అలా వదిలితే కడసియా పచ్చిమిళగా నాలుగు పచ్చిమిళగా కీరే పొడరం ఒరే అటకాసమాన కలకలాన డ్రై చికెన్ పల్లిపాలయం చికెన్ ఓ నల్ల మిళగా కలిపి పొట్ట సాంబారోడ రసతోడ కీర సాదు సాంబారు పోదే కలకలా ఇరుకం అంత పొరిచ పరోటోడ పల్లిపాలయం చికెన్ కలకలా ఇరుకం అంత పల్లిపాలయం చికెన్ నాన్ సేఫ్ పోర్దల అజితా సేఫ్ పోరంగా నేను పాక్ పోరం వినా పడింగ ఎన్న సూడాయిచి సోంబు పొడుంగ నమని పొడుంగ పోదో కరోబుల పొడుంగ యా పొడుంగ పోదో 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 కాంజమిళ కడిచిపోంగ ఒక ఎట్టు కాంజమిళ కడిచి పొడుంగ ఎట్టు వచ్చుకోంగ అదే వినా పడింగ వెంగాయ చెప్తు కాయలు రెండే రెండు కాయ వెంగాయం పొడుంగ వెరీ గుడ్ ఇంకా కొంచెం సూపర్ పోదో వెంగాయ వదకుంగ లెక్క వెరీ గుడ్ ఓకే అలా వదకుంగ కొంచెం లైట్గా అది గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వల్ల వదిలేకలా వెరీ గుడ్ నీకు ఎన్నో గ్రూప్ ఎడిటింగ్ ఈ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ యా అది ఎడిటింగ్ నా బయోమెడికల్ పనలాన్ పోనే సరీ హైయర్స్ వంద బయోమెడికల్ పనికలా ఫస్ట్ బి వంద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ లా పన్నా సెకండ్ వంద హైయర్ ఎంఈ పన్నరపో బయోమెడికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పనికలా ఫస్ట్ ఇయర్ రిసర్చ్ పనికలా రిసర్చ్ ల హాస్పిటల్స్ ల వర ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ల ఇర్కల ఆన్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ల నంబర్ సూపర్ ఉప్పు పొడుకోంగ్ సాధారణ ఇంత పల్లిపాలయం చికెన్ చెల్లిపోదు ఒక రెడ్ కలర్ల నీ దగ్గర పక్కన పోనీకన్నా రెడ్ కలర్లో కొడుకుంగ మేబీ అవంగ కలర్ యాడ్ పడలా అబడినా వంద కాశ్మీరి చిల్లీ యాడ్ పని చేయలా అవంగ నా రెడ్ చిల్లీ యూస్ పనేర అనల వంద మలగా తొలి యూస్ పనల రెడ్ కలర్ల ఇర్కు పచ్చమలగా కిరి పడువంగ వెంగాయత పడువంగ ఒక మరి ద వెంగాయ పతింగ అబడినా ఒక మరి ఫాగీ యా ఇర్కు సాఫ్ట్ మూవ్ రొమ్మ నల్లా ఇర్కు పల్లిపాలయం చికెన్ సో అదే మెథడ్ దా చేయరో నమ వంద రెడ్ కలర్ కలర్ యూస్ పనల అదే మరి నమ దే కాశ్మీరి చిల్లీ యూస్ పనల అదికి బదల నమ కాంజ మలగా యూస్ పనేకు ఇంద టేస్ట్ ఆ టేస్ట్ ఆల్మోస్ట్ ఈక్వల్ ఆ వందర వచ్చల నల్ల నల్ల వదకమే సరే గా ఎట్నా పట్టింగ ఇలా కొంచెం మా మంజతుల్ పొడుంగ సో వెరీ గుడ్ ధనియా తుల్ పొడుంగ ఇంకొంచెం పొడుంగ ఇంకొంచెం పొడుంగ సూపర్ ఆ పొడు ఎక్సలెంట్ ఎక్సలెంట్ పొడుంగ నల్ల వదకమే ఇపో అలా వదిలేకుంగ అలా వదిలేకుంగ వెరీ గుడ్ కొంచెం తన్ని తెలుచుకోంగ తెలియ తెలుచు చూడు తెలియ ఆ యా అది ఉనకు తెలియ ను కొంచెం తలికల సరే సూపర్ 
மிளகுத்தூள் போட்டுங்க <laughs> என்னப்பண்றேன்ப <laughs> 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 அப்படி பண்ணிச்சுட்டேன் ஒரு ரீக்கை பார்த்துலாம் பள்ளி பாளையம் சிக்கன் ஒரு கலர் போடாமல் அட்டகாசமாக ரெடி பண்ணிட்டோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சோம்பு கருவேப்பில் தாளித்தோம் வெங்காயத்தை வதக்கணும் வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு கோழியை போட்டு அதாவது காஞ்ச மிளகாய் எட்டு பீஸ் வதக்கிட்டு கோழியை போட்டு உப்பு போட்டு கொஞ்சம் வேக வச்சுட்டு பச்சை மிளகாயை போட்டு அதில் மஞ்சத்தூள் தனியாக தூள் போட்டோம் மிளகாய் பச்சை மிளகாயும் போட்டோம் அதுக்கப்புறமா நல்ல கோழி வந்த பிறகு மிளகுத்தூள் சேர்த்தோம் மிளகுத்தூள் சேர்த்து சேர்த்த பிறகு கடைசி அனுப்பி என்ன என்ன சேர்த்தீங்க நீங்கள் மிளகுத்தூள் கடைசி என்ன சேர்த்தீங்க மிளகுத்தூள் கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வெரி குட் லெமன் மிளகுத்தூள் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு அரவை அதே மாதிரி கொத்தமல்லி போட்டு கடைசியாக இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி எலுமிச்சி பழத்தை பிரிஞ்சு இறக்கணும் சாதாரணமாக பள்ளி பாளையம் சிக்கன் சொல்லும்போது ரெட் கலரில் இருக்குன்னு சொன்னேன் எலுமிச்சி பழம் அவங்க சைடில் வைப்பாங்க நான் இதில் சேர்த்திருக்கேன் ஒரு புளிப்பு டிஞ்சோடு அந்த பள்ளி பாளையம் சிக்கன் நான் சொன்ன மாதிரி நல்ல தோசையோடையோ இல்லை பூரியோடையோ அதே மாதிரி சாம்பார் சாப்பிட கலக்கலாக இருக்கும் இந்த அஜிதா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கலக்கலாக இந்த சிக்கன் செஞ்சாங்க ரொம்ப பொறுமையாக செஞ்சாங்க ரொம்ப நல்லா ஹேண்டில் பண்ண விதம் அதாவது இந்த எக்யூப்மெண்ட்லேருந்து சிக்கன்லேருந்து அந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ண விதம் ரொம்ப கலக்கலாக பண்ணாங்க மேலே கொஞ்சம் கொச்சமல்லி தேவை போடுங்க யா குட் வெரி குட் போதும் 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 இப்போ நம்ம டேஸ்ட் யார் பண்ண சொன்னீங்க சூப்பராக இருக்குது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா பார்க்கலாம் ஓகே இன்னைக்கு அஜித்தா ஒரு கலர் கலர பள்ளி பாளையம் சிக்கன் பண்ணியிருக்காங்க சரி உடனே ஒன்று நம்ம கலர் போடல மிளகாத்தூள் போடல இது ரெண்டு மாதிரி இருக்கும் பட் இது அந்த கன்சன்சி இதே மாதிரி தான் இருக்கும் இவங்க அஜித்தா செஞ்ச விதம் ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக செஞ்சாங்க அஜித்தா உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படின்னு சார் செம்மையாக இருந்துச்சு இது வரைக்கும் நான் நான்வெஜ் இது வரைக்கும் நிஜமாகவே தொட்டதே இல்லை வெஜ்ஜெல்லாம் சொல்லுக்கு தோசைலாம் நல்லா சொல்லுவேன் பட் நான்வெஜ் பார்க்க போனதே இல்லை இன்னைக்கு தான் ஃபஸ்ட் டைம் செஞ்சேன் நல்லா இருந்துச்சு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நல்லா இருந்துச்சு நீங்கள் ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுறது என் வீட்டில் சொல்லவே சொன்னாங்க நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க சூப்பர் எக்ஸலண்ட் என் பெரியமா சொல்ல சொல்லி அமிச்சாங்க ஆமாம் நீங்கள் அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுனால தான் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு பூஸ்ட் அப் ஆகிற மாதிரி இருக்குது சூப்பர் இல்லை நிஜமாகவே யூஆர் வெரி குட் கேர்ள் என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன சொல்ல அது அழகாக பிடிச்சிட்டீங்க ஒன்று அதே மாதிரி அந்த என் ப்ராடக்ட் பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக வந்திருக்கு இதில் வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் மத்தளம் த
பட் யூ கோட் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் நான் கண்டிப்பாக வந்து கிச்சனில் நிறைய கற்றுக்கோங்க அம்மாக்களை சொல்லி உங்கள் பெருமைகளை சொல்லி நல்லா கற்றுக் கொடுக்க சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு யூஸ் ஃபியூச்சர் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கல்யாணம் ஆன பிறகு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ இது யார் பண்ணுறதுன்னு சொன்னீங்க நான் பண்ணேன் அப்போ டேஸ்ட் பண்ணுறேன் நினைச்சீங்கன்னா <laughs> நிறைய <laughs> 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 டீனேஜர்ஸோட நிறைய எபிசோட்ஸோட நிறைய டிஷஸ் நம்ம செய்யலாம் டில் தேன் ஸ்டேட்யூ நம்ம எடுப்பாங்கறோட அடுத்த செக்மெண்ட் சூப்பர் பாலன்ஸ் ஸ்நாக்ஸ் வாக் செக்மெண்ட் சுஜாவோட ஒவ்வொரு ரெசிபியும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க इट्स क्विक इट्स ஈஸி அண்ட் इट्स எக்ஸ்ட்ரீம்லி சிம்பிள் இனி கோல ஸ்பெஷல் ரெசிபி என்னன்னு பார்க்கலாம் தேவையானோல் தேவையான அளவு பேரிச்சம்பழம் பத்து பிஸ்தா தேவையான அளவு ஏலக்காய் இரண்டு மற்றும் வெண்ணெய் இரண்டு டீஸ்பூன் பேரிச்சம்பழம் பிஸ்தா சாண்ட்விச் இது செய்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பேரிச்சம்பழம் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா தண்ணியில் ஊற வச்சுட்டு அதாவது சுடு தண்ணி இல்லைன்னா பால் எதுனாலும் பரவாயில்ல ஊற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி பேஸ்ட்டாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம் ரொம்ப பேஸ்ட்டாக இல்லை கொஞ்சம் ஒன்று ரெண்டாக இருந்தால் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பிஸ்தாவும் ஏலக்காவும் இந்த மாதிரி பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் ஸோ நம்ம வறுக்கலாம் வேணால் நீங்கள் அப்படியே மிக்சியில் போட்டு பொடிச்சு வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஒரு சின்ன பேன் எடுத்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சமாக பட்டர் இதில் நம்ம பொடிச்சு வச்சுருக்கிற இந்த பிஸ்தாவும் ஏலக்காவும் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து இதோட சேர்த்துக்கலாம் கூடவே அரைச்சி வச்சுருக்கிற இந்த பேரிச்சம்பழமும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுல நம்ம பொடிச்சு வச்சிருக்கிற இந்த பனங்கற்கண்டு ஸ்வீட் நமக்கு எவ்வளவு தேவையோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஜாம் பதத்துக்கு ஆயிடுச்சு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்டஃப் பண்ண போற இந்த மிக்சர் வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் பிரெட்ல வந்து எப்படி ஸ்டஃப் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் ரொம்ப சிம்பிளான ரொம்ப நியூட்ரிஷனான ஒரு ரெசிபி சீக்கிரமாக குயிக்காக பண்ணிடலாம் எப்போவுமே நம்ம ஒரே மாதிரி பேரிச்சம்பழம் நட்ஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏதாவது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசிச்சு பண்ணிங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் சாப்பிடும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ஜாம் மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஒரு ஒன் வீக் வரைக்குமே ஒரு பாட்டில் அதாவது கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம பிஸ்தா போட்டிருக்கோம் பிஸ்தாவுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து வால்நட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை எல்லா நட்ஸும் சேர்த்து கூட இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஓரளவுக்கு ஆறிடுச்சு இப்போ வந்து இதை பிரெட்டோட ஸ்டஃப் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம்
இதை வந்து நம்ம அப்படியே வந்து கட் பண்ணி சர்வ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனா வந்து நம்ம கொஞ்சமாக பட்டர் விட்டுட்டு டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்தோம் சர்வ் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் இந்த மாதிரி நல்லா ரோஸ்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் பழம் பிஸ்தா சாண்ட்விச் செய்முறை ஒரு கடாயில் வெண்ணெய் சிறிது சேர்த்து அதனுடன் பொடித்த ஏலக்காய் பிஸ்தா ஊற வைத்து அரைத்த பேரிச்சம்பழம் விழுது சேர்த்து நன்கு கலந்து அதனுடன் பொடித்த பணங்கற்கண்டு சேர்த்து நன்கு கலந்து தயார் செய்த கலவையை பிரெட் துண்டுகளுக்கு நடுவில் வைத்து லேசாக வெண்ணெயில் வருத்தி எடுத்து பரிமாறினால் சூடான சுவையான பேரிச்சம்பழம் பிஸ்தா சாண்ட்விச் தயார் யம்மியான சூப்பரான இந்த பேரிச்சம் படம் பிஸ்தா சாண்ட்விச் சூப்பராக ரெடி பண்ணியாச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டு குழந்தைங்க எல்லாருக்கும் ரொம்பவே பிடிக்கும் இதே மாதிரி இன்னொரு ரெசிபியில் நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டட்டா பபாய் ஃப்ரெண்ட் சுஜா நம்ம எடுப்பாங்கிறையோட அடுத்த செக்மெண்ட் நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட் ரம்யா கிட்ட உங்களுக்கு எந்த விதமான டவுட்ஸ் இருந்தாலும் உங்களோட ஃபீட்பேக் நீங்கள் எங்களுக்கு அனுப்பலாம் அண்ட் மோர் தென் எனி திங் ஒவ்வொரு நாளும் டிஸ்கஸ் பண்ணுற டாபிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ரெலவெண்டான டாபிக் இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்க்கலாம் ஜெயா டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி அடுப்பாங்கிற நியூட்ரிஷன் கேரளில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ளாக்ஸ் ஏஜ் பற்றி தான் இன்ஃபேக்ட் கொஞ்சம் வருஷமாகவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிக பாப்புலாரிட்டி இருக்கிற ஹெல்த் ஃபுட்ஸில் இந்த ஃப்ளாக்ஸ் ஏஜும் ஒன்று ஏன் இவ்வளோ பாப்புலாரிட்டி அதை கெயின் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் இந்த ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்ஸ் அண்ட் ஃபைபர் தான் வந்து ஒரு முக்கிய காரணம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ளாக்ஸ் ஏஜ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஆறு கிராம் ஃபைபர் கிடைக்குது அதுவும் அந்த ஆறு கிராம் ஃபைபர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு உங்களுக்கு சாலிபிள் ஃபைபரும் சிக்ஸ்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு இன்சாலிபிள் ஃபைபரும் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிடும் அண்ட் இதில் ஹார்ட் அண்ட் இம்யூன் ஹெல்த்துக்கு தேவையான ஆர்ஜினின் அண்ட் க்ளூட்டமின் அப்படிங்கிற அமினோ ஆசிட்ஸும் நிறையா இருக்குது ப்ளஸ் ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ளாக்ஸ் இட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலரை கிராம் அளவுக்கு ஃபேட் இருக்குது அந்த ஃபேட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபூஃபா அண்ட் மியூஃபா அப்படின்னு சொல்கிற ஹெல்தி ஃபேட்ஸ் தான் வந்து இதில் அதிகமாக இருக்குது பட் ஃப்ளாக்ஸ் இட்ஸில் இன்னொரு வெரைட்டி இருக்குது சோலின் அப்படின்னு சொல்கிற எல்லோ கலர் வெரைட்டி அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிக அளவில் நியூட்ரிஷன் கிடையாது ப்ளஸ் ஒமேகா த்ரீயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் நிறையா கிடையாது ஸோ ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஆப்ஷன் கிடையாது ஜென்ரலாக இந்த ப்ரவுன் கலரில் இருக்கிற இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸில் தான் வந்து உங்களுக்கு நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் இதில் நிறைய வைட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸும் இருக்குது இந்த ரெகுலர் ஃப்ளாக் சீட்டில் வைட்டமின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது குறிப்பாக இதில் பி ஒன் அப்படிங்கிற தயாமன் இருக்குது இது வந்து உங்களோட மெட்டபாலிசம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கும் உங்களோட நர்வஸ் சிஸ்டம் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதுக்கும் இது ரொம்பவே அவசியமானது இது இல்லாமல் இதில் காப்பர் மாலிப்டினம் பாஸ்பரஸ் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரியான பல நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இதில் அடங்கியிருக்கு அண்ட் ஃப்ளாக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருந்தால் கூட ஒரு மேஜர் 
சைடு எஃபெக்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் சயனோஜெனிக் குளுக்கோசைட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு காம்பவுண்ட் இருக்குது இது என்ன பண்ணுன்னா நம்மளோட உடலில் வந்து தயோசைனேட் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த தயோசைனேட்ஸ் அதிக அளவில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அது டெஃபினட்டாக நம்மளோட தைராய்டு கிளாண்டோட ஃபங்க்ஷனை வந்து பாதிக்கும் பட் ரெகுலர் ஃப்ளாக்ஸைட் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மேக்ஸிமம் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மேலே நிறையா வந்து எடுத்துக்கக்கூடாது ரெண்டாவது இது வந்து ஒரு நேச்சுரல் லாக்ஸேட்டிவ் அப்படிங்கிறதுனால ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டைஜஸ்டிவ் இஷ்யூஸ் இருக்கும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரியான ஹை ஃபைபர் இன்னும் சீட்ஸ் இல்லை நட்ஸ் சேர்க்கும் போது அது இது ப்ராப்ளமை வந்து நீங்களே வந்து இன்வைட் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் ஏன்னா ரொம்ப ஃப்ரீக்வெண்ட் பவல் மொமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் ஸோ அது மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணும் இண்டிவிஜுவலாக ஒரு ஒரு ஃபுட்ஸ்லேயுமே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடலுக்கு தேவையான பல நன்மைகள் இருக்குது அந்த நன்மைகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக அதை அளவோடு எடுத்துக்கும் போது தான் நம்மளால் வந்து அதை என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஸோ ஃப்ளாக் சீட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் வெறுனியும் அதை சூவ் பண்ணி சாப்பிடலாம் பட் ஆனால் ஒரு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணியாவது குடிங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அதில் ஹை ஃபைபர் இருக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த அளவு தண்ணி எடுத்துக்கிட்டால் மட்டும் தான் அது ஈஸியாக டைஜஸ்ட் ஆகும் இல்லாட்டி அதை நீங்கள் பவுடர் பண்ணிவிட்டு அந்த பவுடரை வந்து நீங்கள் ஸ்மூதிஸில் இல்லை மில்க் ஷேக்கில் சூப்பில் சப்பாத்தி மாவு தோசை மாவு இந்த மாதிரி எதில் வேணாலும் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃப்ளாக் சீட்ஸ் பற்றின நிறைய விஷயங்கள் இன்றைக்கி நிகழ்ச்சியில் பார்த்தோம் கண்டிப்பாக பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி வேறு ஒரு சுவாரஸ்யமான டாப்பிக்கோடு அடுத்த எபிசோட் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது ரம்யா ராமச்சந்திரன் நம்பர் பங்கரோட அடுத்த செக்மெண்ட் விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட் தான் நம்ம ஃபேவரட்டான ஷெஃப் தாம் ஒரு போறாரு அவர் எப்போ வந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்காரு நம்ம டீன் கிச்சன் செக்மெண்ட்லேயே இருந்தாலும் சரி விஐபி கிச்சன் செக்மெண்ட்லேயே இருந்தாலும் சரி இன்னி கூட ஸ்பெஷல் என்னென்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் வந்தனம் சுஷ்வாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் அடுப்பங்கரை விஐபி கிச்சன் நிறைய சமையல் நிறைய பாரம்பரியமான சமையல் நம்ம பார்த்துட்டு வந்துருக்கோம் நம்ம விஐபி கிச்சனில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ்ஷு ஒரு அருமையான காய்கறி அதாவது கடாய் வெஜிடபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது வெஜிடபிள் மசாலா ஸோ அதுமாதிரி இரும்பு கடாயில் இந்த வெஜிடபிள் செய்வாங்க அது பேர் தான் கடாய் வெஜிடபிள்னு சொல்கிறோம் அந்த கடாய் வெஜிடபிள் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் கடாய் வெஜிடபிளுக்கு தேவையான பொருட்கள் கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் உள்ளக்கிழங்கு சேர்ந்த மாதிரி அரை கிலோ வெங்காயம் ரெண்டு கை தக்காளி பழம் ரெண்டு கை இஞ்சி பூண்டு அறுவை ஒரு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் மிளகு தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு பிரிஞ்சியில் ரெண்டு சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி உப்பு தேவையான அளவு இப்போ கடாய் விஜயங்கள் தேவையான பொருட்கள் பார்த்தோம் அது எப்படி செய்யுது நம்ம பார்க்கலாம் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு தலைக்கிறோம் கருவேப்பிலை தலைக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்கிறோம் இஞ்சி பூண்டு வதக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை வதைக்கிறோம் இந்த காய்கறியெல்லாம் போட்டு வதைக்கிறோம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் உப்பு மாத்திரம் போட்டு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி காய்கறி வதக்க வச்சிடும் காய்கறி முக்காவாக வேகும் போது மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு நல்லா காய் வெந்த பிறகு கடைசியில் அப்படி மிளகாத்தூள் போட்டு இறக்கிறோம் சாதாரணமாக இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடாய் வெஜிடபிள் சப்போஸ் உங்களுக்கு ஒன்றும் கொஞ்சம் அந்த ஸ்லைட் ஸ்வீட்டிஷ்னஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் தக்காளி சாஸ் சேர்த்துக்கலாம் ரெடிமேட் டொமேட்டோ சாஸ் இருக்கு இல்லையா எந்த டொமேட்டோ சாஸ் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் சில்லி சாஸ் ஆனாலும் சரி இரிச்சி டொமேட்டோ சாஸ் ஆனாலும் சரி கார்லிக் டொமேட்டோ சாஸ் ஆனால் இது வேணாலும் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் நீங்கள் அந்த கடாய் வச்சு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்பாத்தியோட சாப்பிடும்போது ஒரு கலகலான ஒரு டேஸ்ட் ஃபுல்கா சப்பாத்தி தோசை இட்லியோட கலகலாக இருக்கும் தொட்டு சாப்பிட்றதுக்கு ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் தொட்டு சாப்பிடும்போது ரொம்ப ரொம்ப அருமையான ஒரு டிஷ்ஷு கடாய் வெஜிடபிள் ஸோ இந்த கடாய் வெஜிடபிள் நம்ம எப்படி செய்ய பார்ப்போம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டேன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு நான் பண்ணுறேன் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு நான் சொன்னேன் பட்டை பிரிஞ்சி இலை லவங்கம் தாளிக்க போகிறேன் இதில் ரெண்டு கை சோம்பு தாளிக்கணும் பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை சோம்பு தாளிச்சிருக்கேன் இப்போது ரெண்டு கை வெங்காயம் போட்டுறேன்
போட்டு நல்லா வதக்கலாம் அதாவது இந்த கலர் இது இருந்தால் போதும் இஞ்சி புல்லறவையும் நல்லா வதங்கிடுச்சு இந்த சைடு தக்காளி பழத்தை போட்டுறேன் நல்லா வதக்கலாம் தொக்கு மாதிரி வதக்கணும் இப்போ நான் வந்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறேன் போட்டு வதக்கிறேன் இந்த காய்கறின்னு சொல்லும்போது எந்த மாதிரி காய்கறி யூஸ் பண்ணலாம் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு பீன்ஸு காலிஃப்ளவர் நீங்கள் ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் நாட்டு காய்கறி யூஸ் பண்ணலாமா பண்ணலாம் நான் ஏன் நான் இந்த இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த டேஸ்ட் வேறையாக இருக்கும் இங்கிலீஷ் வெஜிடபிள் டேஸ்ட் வேறு நாட்டு காய்கறிக்கு டேஸ்ட் வேறு ஸோ உங்களுக்கு எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்குமோ அந்த வெஜிடபிள் நீங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாமா பண்ணலாம் சமையல் வந்து நம்ம சேர்த்து தான் சமையல் தவிர இதுக்கு வந்து வெஜிடபிளில் வந்து எந்த வெஜிடபிள் பிடிக்குமோ அந்த வெஜிடபிள் சேர்த்து நம்ம கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தொக்கு மாதிரி வந்த பிறகு தான் நீங்கள் அந்த காய்கறி சேர்க்கணும் இல்லைனா அந்த கிரேவி பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தனியாக தெரியும் தக்காளி பழம் தனியாக தெரியும் அதனால் தொக்கு மாதிரி வந்த பிறகு காய்கறி சேர்த்துக்கலாம் எனி கிரேவி கலர் வரணும் அப்படின்னா லைட்டாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் இருக்கணும் தக்காளி வெங்காயம் நல்லா மர்ஜ் ஆகிருக்கணும் மர்ஜ் ஆகிறது தொக்கு மாதிரி வந்த ஸ்டேஜ் பிறகு நீங்கள் ஊற்றுனீங்கன்னா அந்த காய்கறி போட்டிங்கன்னா அந்த காய்கறியோ இல்லை சிக்கனோ மட்டனோ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த கலர் ஆஃப் த கிரேவி ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஆக்சுவலாக நீங்கள் வதக்கிறதுக்கு முன்னாடி போட்டிங்க அப்படின்னா அந்த கலர் ஒன்று சேராது இன்னொன்று தனியாகவும் ஐ மீன் அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்காது கலரும் வராது உங்களுக்கு இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஒரு தொக்கு பதவி கெட்டு வந்துட்டேன் இதில் என்ன பண்ணுறேன் உப்பு போட்டுக்கிறேன் போட்டு நான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிறேன் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறேன் இந்த காய்கறி போட்டுறேன் போட்டு நல்லா வதக்கிறேன் தண்ணி விட்டுடலாம் இது தேங்காய் மசாலா தேவையில்லை வேணுன்றவங்க தேங்காய் பால் ஊற்றிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மூடி போட்டுறேன் இந்த காய்கறின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்னேன் ஃப்ரெஷ்ஷான வெஜிடபிள்ஸ் இன்க்ளூடிங் க்ரீன் பீஸ் பச்சை பட்டாணி மொச்சை மொச்சையை வந்து தண்ணியில் ஊற வச்சு அது தோல் ஒரு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் காராமணி பச்சை காராமணி ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணும்போது அது டேஸ்ட் மாறுது சாதாரண க்ரீன் பீஸ் டெய்லி ஒரு ஒரு கை பச்சை பட்டாணி சாப்பிட்டா உடம்புக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ இந்த காய்கறி அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் சொன்ன நாட்டு காய்கறிகளில் முருங்கக்காய் சேர்க்கலாம் கத்திரிக்காய் சேர்க்கலாம் வாழைக்காய் சேர்க்கலாம் வெண்டைக்காவை தவிர வெண்டைக்காய் சேர்க்கக்கூடாது கருணைக்கிழங்கு சேர்க்கலாம் உருளைக்கிழங்கு சேர்க்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி சேப்பங்கள் வேணுன்றவங்க சேப்பங்கள் வேக வச்சு இதில் சேர்க்கலாம் அது ஒரு வித்தியாசமாக வித்தியாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு நாட்டு காய்கறி இல்லை எனி ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாதாரணமாக இந்த ஃப்ரெஷ் வெஜிடபிள்ஸை வாங்குறது சரி ஸ்டோர் பண்ணுறது சரி ஒரு பெரிய கலை பீன்ஸை வந்து நார் எடுத்து பார்த்திங்கன்னா நார் வரணும் வரல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து அது முட்டி போச்சுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி கேரட்டு கிள்ளி பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு கீழே தோல் வரணும் வெண்டைக்காய் பார்த்திங்கன்னா வால் பக்கம் உடச்சி பார்த்திங்கன்னா உடையணும் ஸோ இது மாதிரி வந்து வாழைக்காவை தட்டி பார்ப்பாங்க முருங்கீரோ முருங்க முருங்கைக்காயை முறிச்சு பார்ப்பாங்க அது முருங்கிச்சுன்னா அதாவது முறுக்கிச்சு அப்படின்னா அது இளமையாக இருக்கும் நல்லா இருக்கும்னு அர்த்தம் முருங்கல் அப்படின்னா அதாவது முனைக்கலைன்னா அது வந்து அப்படின்னா முதிரான முருங்கைக்காய்னு சொல்லுவாங்க காய்கறி வாங்கிறதுல ஒரு பெரிய விஷயம் அதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறது காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ பாலிதி பேக்கெலாம் வேண்டாம் அது கிடையாது இப்போ நீங்கள் என்ன பே என்ன பேக் வாங்க கொடுக்குறாங்களோ அங்கங்கே ஊசியில் ஒரு ஓட்டை போட்டு நல்லா டைட்டாக ஓட்டு ஃப்ரிட்ஜில் போட்டிங்க அப்படின்னா அப்படியே கிடக்கும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க காய்கறி வாங்கிட்டு ஒரு வாரம் ரெண்டு வாரம்னு வச்சுக்கிறாங்க அது மாதிரி வந்திங்கன்னா உங்களுக்கு காய்கறி சமயத்தில் வந்து ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது உள்ளே வந்து அந்த ஏர் போகாமல் ஃபங்கஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது என்னுடைய ரிக்வஸ்ட்லாம் ஓகே ஒரு வாரத்துக்கு இதுதான் சமையல் 
ஓகே நம்ம வீட்டில் என்ன ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் வேணும் ரெண்டு கிலோ தக்காளி வேணும் மேபி வந்து வெண்டைக்காய் ஒரு அரை கிலோ கால் கிலோ வெண்டைக்காயோ உருளைக்கிழங்கு ஒரு அரை கிலோ கத்திரிக்காய் ஒரு கால் கிலோ கோஸ் ஒரு அரை கிலோ இது மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான பொருள் இந்த மெனு போட்டுட்டீங்க ஒரு வாரத்துக்கு அந்த ஒரு வாரத்துக்கு முதல் காய்கறி வாய்ச்சினாவே உங்களுக்கு வந்து அந்த அந்த நாளைக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா காய்கறி வேஸ்ட் ஆகாது ஒன்று ஃபங்கஸ் ஃபார்மேஷன் இருக்காது ஸோ அதனால் காய்கறி வாங்குறதும் ஒரு கலை அதனால் காய்கறி ஸ்டோர் பண்ணுறதும் ஒரு பெரிய கலை ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வெஜிடபிள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கா பாகம் வந்து போச்சு இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அடுத்துறேன் பாருங்கள் சூப்பராக அடிச்சுட்டு வரேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் மிளகா தூள் போட்டலாம் தனியா தூள் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா வதிட்டேன் கொஞ்சம் என்ரிச்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு கால் கப்பு தேங்காய் பால் விட்டேன் ஆப்ஷன் ஆனால் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு அந்த டொமேட்டோ சாஸ் ரெடி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த டொமேட்டோ சாஸ் இல்லை இப்போ விடதான் இப்போ தான் விடணும் போட்டு சர்வீஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஜாயை போட்டுக்கிறேன் சூப்பரான கலக்கலான அட்டகாசமான எளிமையான சுவையான கலாய் வெஜிடபிள் நம்ம விஐபி கிச்சனில் ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை லவங்கம் பிரிஜி எல்லாம் சோப்பு தாளிச்சுட்டு கருவேப்பில் போட்டுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு வதக்கி தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டோம் காய்கறி போட்டு உப்பு போட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு வேக வச்சுட்டு மிளகா தூள் தனியாக தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு கடைசி கொஞ்சம் தேங்காய்ப்பால் விட்டு இந்த கன்சன்சி வந்து போய் இறக்கிட்டோம் ஒரு கலக்கலான காய்கறி அதாவது கடாய் வெஜிடபிள்ன்ற சொல்லக்கூடிய நம்ம விஐபி கிச்சன்லேருந்து இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுவோம் உங்களை அடுத்த வருஷம் எப்படி போகுது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் 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 இன்னைக்கு நம்ம அடுப்பு பங்கரையில் எடுத்துட்டு வந்த ஒவ்வொரு ரெசிப்பியும் டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே உங்க வீட்லயும் ட்ரை பண்ணுங்க இம்ப்ரெஸ் யர் ஃபேமிலி இம்ப்ரெஸ் யர் फ्रेंड्स as well அது மட்டும் இல்லாம இப்போ பாத்தீங்கன்னா we are almost towards the end of february இப்போதான் ஜனவரி நியூ இயர் ஸ்டார்ட் ஆன மாதிரி இருக்கு பட் ஆல்ரெடி 2 मंथ्स வந்து முடிஞ்சு போய் 3rd मंथ ஸ்டார்ட் ஆக போகுது so in case உங்க நியூ இயர் ரெசல்யூஷன் இன்னும் நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படினா கவரே படாதீங்க இட்ஸ் நெவர் டு லேட் இன்னைக்கு நீங்க ஆரம்பிக்கலாம் and not just that உங்க ரெசல்யூஷன் லிஸ்ட்ல குக்கிங் ஒரு லிஸ்டா இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கோங்க கண்டிப்பா அதுக்காகவே நம்ம அடுப்பங்கறைய ஸ்பெஷலா பாருங்க because the recipes are extremely easy நீங்க beginner ஆ இருந்தாலும் சரி professional ஆ இருந்தாலும் சரி இல்ல எந்த விதமான ஒரு லெவல்ல இருந்தாலும் if cooking is your passion அடுப்பங்கறைய தினமும் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க i'll see you again tomorrow இதே மாதிரி ஒரு வண்டர்ஃபுல்லான எபிசோடோட until then this is me sheetal joshi saying bye bye from jaya tv இது நம்ம பிரம்மாண்டமான அடுப்பங்கறை Okay.